Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gio Ilagan, isang fourth year medical student from the Ateneo School of Medicine and Public Health. So, topic natin for today is yung pinaka-ineffective na face mask. Pero short video lang kasi may homework pa akong kailangan gawin. So, yun. Konting kwento lang muna. 5 uh, months na yung quarantine. Ibig sabihin nun, 5 months na ako, 5 months na kayong hindi nakalabas ng bahay para mag-gym at mag-exercise. So, recently, inisip ko... Uh, baka pwede naman lumabas ako ng bahay para, para mag-jogging, ba diba? For my cardiac health naman. Pero, ba diba, alam naman natin, may rule na kailangan pag nasa labas ng bahay, kailangan may face mask. E, alam mo naman, mag-jogging ako sa labas ng bahay na naka-surgical mask o cloth mask. Eh, paano yun? Ang bigat-bigat na nun sa pawis pagkatapos ko mag-jogging, ba diba? Ang pangit naman. Ang pangit naman ng feeling. So, I thought, might as well use, use this. Okay? Ito, ang tawag yata dito, neck warmer or gator mask. Um, pakita ko na lang sa inyo kung paano ito sinusuot. Yan, ba? Diba? So, siguro naman marami sa inyo familiar with this. Itong mask na to, ginagamit ko to pag nagsasports ako sa ilalim ng araw or pag nagka-hiking kami ng mga friends ko para naman hindi umitim, ba? Diba? Para hindi naman umitim yung mukha ko or mag-sunburn. So, medyo sanay na akong tumakbo with this mask. So, hindi, na, hindi naman siya ganun ka-uncomfortable for me. So, inisip ko, might as well um, wear this pag nag-jogging ako sa labas ng bahay ko. Um, but then, uh, nabasa ko tong article na to sa CNN. Um, marami kasi nagsashare ngayon ng article na to sa, sa Facebook. It's this one. And ito yung thumbnail niya. So, yung topic ng article na to is yung pinaka-ineffective na face mask. Yung ginawa kasi sa article na to, nag-test sila ng 14 different face masks. And na-realize nila na yung ganitong klaseng mask, So, yung ganitong na yung ganitong klasing mask, yung pinaka-ineffective doon sa labing apat na face mask na tinesting nila. So yung best pa rin talaga syempre is the N95 para sa mga health workers natin, tapos surgical mask sa mga cloth mask. Pero pag gumamit ka ng ganitong klasing mask, sobrang hindi daw siya effective kasi obviously isang layer lang, 'di ba? Kung gusto mong effective yung face mask mo, dapat at least siguro 2 to 3 layers. The more layers, uh, theoretically, the more effective your face mask will be. Feel ko lang na important itong i-share sa inyo kasi marami akong nakikita ng tao na pag lumalabas ng bahay, sa grocery, sa drugstore, um, ganito yung suot nilang klaseng mask. Diba? Kung minsan bandana pa nga. Diba? Ito, bandana. Mura lang kasi. Diba? Panyo. Bandana. Tapos si gaganon lang nila. Tapos yan, face mask na yan. Diba? These two types of masks are the most ineffective mask daw. Sabi ng CNN article. And... Yung pinaka-common na nakikita kong sumusuot ng mga ganitong klaseng mask ay yung mga delivery men natin, di ba? So, yung mga Grab, yung mga Lala Move, Angkas, Mr. Speedy. Siguro mga 50% of the time, pa nag-answer ako ng doorbell, kasi may delivery, tas bubuksan ko yung gate, yung rider, ito yung suot. Dati pa naman, before the pandemic naman, ganito na kasi yung suot nila, di ba? Pag nagmumotor sila para mapatektahan yung mukha nila, siguro nakasanayan na, ito na rin yung suot nila hanggang ngayon kailangan nating sabihin sa kanila na hindi ito effective, okay? So, kung may mga nanunood man dyan na nag-work sa Grab, <laughs> hi Jared, um, Angkas, Lala Move, Mr. Speedy, siguro naman pwede nating sabihin sa mga riders natin na mag-mask na and huwag na muna gumamit ng mga ganitong klaseng mask or ng mga ganitong mga bandana kasi least effective sila. At importante yan kasi alam naman natin araw-araw yung mga delivery riders natin Ang dami nilang nakausap na iba't ibang klasing tao. Interact with a lot of people, syempre because you deliver to a lot of houses. So the risk of getting the disease or the risk of transmitting the disease is very very high for you kung delivery rider ka. Mas lalo na kung ito yung suot mo at hindi surgical mask. Again, hindi ko naman kayo masisisi kasi hindi nyo naman alam na hindi ito effective, diba? Kailan ba lumabas tong paper na to? Mga one week ago, two days ago lang. So... Pati ako hindi ko alam na hindi pala ito effective. Pero ngayon, alam na natin, um, siguro best if wag na muna natin gamitin yung mga ganitong klaseng mask, yung mga bandana. Uh, wag na muna natin gamitin yun. Also, pati yung mga ganito, alam pong N95 to, meron siyang one-way valve. Um, itong one-way valve na to, pag nag-inhale ka, sarado. Pero pag nag-exhale ka, yung hininga mo, lalabas dito. Tapos kakalat sa air. Uh, we all know naman yung pagsuot ng mask is not just for ourselves, but for the people around us as well. So yung mga ganitong klaseng mask, effective siya, yes, for you. Pero hindi siya nakatulong sa pag-stop, sa pag-spread ng virus sa mga tao sa paligid mo. So ito, 
itong bandana sa itong klasing mask, wag na muna nating gagamitin. Okay? I guess that's all. Kung hindi naman kayo na content sa sinabi ko, um, pwede nyo naman basahin yung article. Link ko na lang sa description down below. So that's it. I hope you found this video informative. I hope you found it helpful. Tapos kung may mga kakilala kayong nag-work nga doon sa mga delivery companies na yon, or kahit man rider, uh, i-forward nyo tong video sa kanila para malaman nila na yung mga ganitong klaseng mask hindi na effective. Uh, if you want to know naman how to increase the effectiveness of your face mask, then please watch my other video wherein I discuss that. So maraming salamat everyone and peace.